வணக்கம் நான் டாக்டர் விவேகானந்தன் மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் கேஜி ஹாஸ்பிட்டல் எங்கள் கேஜி ஹாஸ்பிட்டல் லெபாரட்டரி சர்வீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அனைத்து பரிசோதனைகளும் லேட்டஸ்ட் மற்றும் ஆட்டோமேட்டட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு தான் நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அதனால் அனைத்து டெஸ்ட்டும் வந்து மிக விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் வர்றதுக்கு நம்ம வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய லெபாரட்டரி என்ஏபிஎல் அக்ரிடேட்டட் லெபாரட்டரி குறிப்பாக மாலிகுலர் மைக்ரோபயாலஜியில் இருக்கிற எச்சிவி ஆர்என்ஏ குவான்டிஃபிகேஷன் டெஸ்ட் என்ஏபிஎல் அக்ரிடேட்டட் வாங்கினட்டு ஒரு டெஸ்ட் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பயோ கெமிஸ்ட்ரி கிளினிக்கல் பெத்தாலஜி அண்ட் ஹெமட்டாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் த பேராமீட்டர்ஸ் வந்து என்ஏபிஎல் அக்ரிடேட்டட் டெஸ்ட் தான் ஒன்ஸ் என்ஏபிஎல் அக்ரிடேட்டட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது குவாலிட்டி வைஸ் எந்த விட காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் பர்ஃபெக்டாக பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட்டுக்கு தான் என்ஏபிஎல் அக்ரிடேட்டட் சர்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் கேஜி ஹாஸ்பிட்டலில் பொறுத்த வரைக்கும் டெஸ்ட் எல்லாமே குவாலிட்டி இஸ் தி பெஸ்ட்டுன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம லேட்டஸ்ட்டு அதிநவீன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சு பார்க்கும்போது எல்லா ரிசல்ட்டும் வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்கும் அண்ட் சீக்கிரம் நமக்கு அந்த டேர்ன் அரவுண்ட் டைம் சொல்கிறது எவ்வளோ சீக்கிரம் நமக்கு அந்த ரிசல்ட் கிடைக்குமோ அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நமக்கு அந்த ரிசல்ட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இங்கே வந்து பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட்டில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்குறது வந்து இன்ஃபெக்ஷன் இப்போ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கொரோனா ஒன்றாவது வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி நிறைய பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது முக்கியமாக சொல்ல போனோம்னா யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அண்டு யூரினில் வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் பிளட்டில் செப்சிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பிளட்டில் கிருமிகள் தாக்கம் இதில் வந்து மோ அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா பேக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷன் வந்து மோ ரொம்ப காமனாக இருக்கும் அந்த பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த மைக்ரோபயாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் முக்கியமான வேலை ஒருத்தருக்கு வந்து யூரினில் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுன்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்கு என்ன காரணம் நிறைய பேக்டீரியா இருக்குது அதில் வந்து எந்த பேக்டீரியா அந்த பேக்டீரியாவுக்கு என்ன மாதிரி மருந்துகள் கொடுத்தா அது வந்து சீக்கிரம் குணமடையும் எந்த மருந்துகள் அதுக்கு ஒத்துக்கிறோம் எந்த மருந்துகள் கொடுத்தா அது வேலை செய்யாது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் பேக்டீரியல் கல்ச்சர் அதுக்கு நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது வந்து வைடெக் அப்போ என்ன பார்த்திங்கன்னா இந்த கல்ச்சர் போகிறதுக்கு நார்மலாக ரெம் ரெண்டு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துலேருந்து அஞ்சு நாள் கூட ஆகும் இப்போ இந்த வைடெக் வந்திருக்கனால நம்ம மேக்ஸிமம் வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் வந்து என்ன பேக்டீரியா அதுக்கு என்ன மாதிரி மருந்துகள் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட முடியுது அதே மாதிரி அடுத்தது பிளட் கல்ச்சர் இந்த பிளட் கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சிவியர் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த கிருமி வந்து நம்மளுடைய ரத்தத்தில் ஃபுல்லாக போய் அதனால் பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் வருவாங்க ப்ரெஷர் கம்மியாகி நாடி துடிப்பனை ரொம்ப அதிகமாகி ஒரு அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட்டில் வருவாங்க அப்போ அவங்க உடம்பில் ரத்தத்தில் அந்த கிருமிகள் தாக்கம் அதிகமாகிடும் அப்போ அவங்க ரத்தத்தில் என்ன மாதிரி கிருமி புகுந்திருக்கு அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறங்கிறது பிளட் கல்ச்சர் இந்த பிளட் கல்ச்சர் பொதுவாக வந்து பழைய காலத்து மெத்தடில் நம்ம பார்க்கும்போது ஏழு நாள் ஆகிடும் ஸோ இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண வந்து பேக் டெலட் அப்படிங்கிற லேட்டஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மிஷின்ஸ் வச்சு அதில் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த மிஷினில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அந்த பாட்டில் இருக்கும் அதில் வந்து பேஷண்டுடைய பிளட்டு ஒரு டென் எம்எல் போட்டுட்டு அதை அந்த மிஷினில் நம்ம லோட் பண்ணிட்டோம்னா கிருமிகள் இருந்ததுன்னா ஒரு வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் நமக்கு அதில் கிருமி இருக்கிறத அந்த மிஷின் காட்டி கொடுத்துரும் ஸோ ஒரு சிவியர் இன்ஃபெக்ஷனை வந்து நம்ம குறைந்தபட்சம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துலேருந்து நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே கண்டுபிடிக்க முடியும் இதனால் நமக்கு பேஷண்ட்டுடைய நோய் எவ்வளோ சீக்கிரம் குணப்படுத்த முடியுமோ அதே மாதிரி இறப் இறப்பு விகிதம் இதெல்லாம் நம்ம குறைக்க முடியுது இது இல்லாமல் அடுத்தது சிராலஜின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டிவிஷனில் பார்த்திங்கன்னா காமனாக இப்போ எல்லாமே பண்ணக்கூடிய ஹெச் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது ஹெச்ஐவி ஹெப்படைட்டிஸ் பி வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் ஹெப்படைட்டிஸ் சி வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த மூணு வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய டெஸ்ட் வந்து ஆர்கிடெக் அப்படிங்கிற ஒரு லேட்டஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட் வச்சுருக்கிறோம் அதில் வந்து எவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம அக்யூரேட் ரிசல்ட் நிறைய மெத்தட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணுறோம் கார்ட் டெஸ்ட் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை விட இது வந்து ரொம்ப அக்யூரேட் ரிப்போர்ட் கிடைக்கும் ஸோ என் எவ்வளோ சீக்கிரம் நமக்கு கிடைக்குமோ அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் கிடைக்கக்கூடியது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சர்ஜரி பேஷண்ட்டுக்கு இது மூணு எமர்ஜென்சியாக தேவைப்படும் ஒரு பேஷண்ட் ஹெட் இன்ஜுரி ஆகிருப்பாங்க அவங்களுக்கு சீக்கிரம் சர்ஜரி எடுக்கணும் ஸோ இந்த டெஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதை வந்து நம்ம சீக்கிரம் அண்ட் அக்யூரேட்டாக நம்ம வந்து கொடுக்க முடியுது இதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் விடாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது அதுவும் இந்த
அது இல்லாமல் இப்போ ரொம்ப நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த மாலிக்குலர் லேபில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மிஷின் ஒன்று வந்து ட்ரூ நாட் இன்னொன்று ஜீன் எக்ஸ்பர்ட் இந்த ரெண்டுமே வந்து ட்ரூ நாட் வந்து அதிக அளவில் கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆர்டிபிசியான்னு சொல்கிறாங்க அதில் ஒரு மெத்தட் வந்து இது வந்து ட்ரூ நாட் சிப் பேஸ்டு மெத்தட் இந்த மெத்தடில் நம்ம அந்த ஆர்டிபிசிஆர் மூலம் கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனை சீக்கிரம் கண்டுபிடி குறைந்தது ரெண்டு மணி நேரத்தில் நம்ம இதை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கடுத்தது வந்து ஜீன் எக்ஸ்பர்ட் இந்த ஜீன் எக்ஸ்பர்ட் இதுவும் ஒரு மாலிக்குலர் மெத்தட் தான் இதில் கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அது இல்லாமல் இந்த ஜீன் எக்ஸ்பர்ட்டில் வந்து நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது டிபி இப்போ டிபி இன்ஃபெக்ஷன் ஒருத்தருக்கு இருக்குது அப்படின்னா அதை கல்ச்சர் பண்ணுறது வந்து கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு என்ன மருந்து கொடுக்கலாம் அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது குறைந்தது ஆறுலேருந்து எட்டு வாரம் ஆகும் இந்த ஜீன் எக்ஸ்பர்ட் மூலம் ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஒருத்தர் சளி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது அவருக்கு டிபி இருக்கா இல்லையா அண்டு அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமான டிபி மருந்தில் ஒன்று வந்து ரிஃபாம்பசின் அந்த மருந்து அவருக்கு கொடுக்கலாமா அதாவது அந்த மருந்து அவருக்கு வேலை செய்யுமா செய்யாத ரிஃபாம்பசின் ரெசிஸ்டன்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஜீன் எக்ஸ்பர்ட்டில் டிபி சளியில் பார்க்கலாம் அப்புறம் பிரெயின் ஃபீவர் அதனால் டிபினால் வரக்கூடிய பிரெயின் ஃபீவர் அப்புறம் வேறு ஏதாவது ஜாயிண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் எதுவும் இருந்தால் அதனால் வரக்கூடிய டிபி இன்ஃபெக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஜீன் எக்ஸ்பர்ட்டில் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியுது லேட்டஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட் வச்சு தான் நம்ம எல்லாமே பண்ணுறதுனால டெஸ்ட்டோடய ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக அண்ட் அக்யூரேட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சீக்கிரம் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இதனால் பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதனால் பேஷண்டோடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கேஜி லெபார்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே குவாலிட்டி குவாலிட்டிஸ் தான் ரொம்ப நம்மளுடைய முக்கியமான தாரக மந்திரம் ஸோ எல்லா டெஸ்ட்டும் நம்ம போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டிங் வந்து எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் எங்கேயுமே தப்பு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதுக்கான சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் தான் இங்கே வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் அண்டு ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம்னே சொல்லலாம் ஸோ எங்கே நம்ம ரிப்போர்ட் நடக்க த தப்பாயிருமா அப்படின்னு பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒருத்தர் ரிப்போர்ட் பண்ணால் அடுத்த ஒருத்தவங்க அதை பார்த்து அப்ரூவல் கொடுக்குறாங்க அண்ட் அப்ரூவல் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமே நம்ம எல்லாமே ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக தான் தெரியும் எவ்வளோ நேரத்தில் டைமிங் எப்போ சாம்பிள் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் எப்போ ரிப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற டேட் வந்து நமக்கு கரெக்டாக தெரியும் ஸோ அதனால் ரிப்போர்ட்டிங்கும் வந்து ஒரு தெளிவான ரிப்போர்ட்டிங்காக தான் இங்கே நமக்கு கிடைக்குது ஐம் டாக்டர் திலகராணி கன்சல்டன்ட் பெத்தாலஜிஸ்ட் அண்ட் லெபாரட்டரி டைரக்டர் ஆஃப் கேஜி ஹாஸ்பிட்டல் லெபாரட்டரி சர்வீசஸ் அவர் லேப் சர்வீசஸ் இஸ் அ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சர்வீஸ் வி ஹாவ் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இன் அவர் லேப் தட் இன்க்ளூட்ஸ் ஹெமட்டாலஜி கிளினிக்கல் பெத்தாலஜி ஹிஸ்டோ பெத்தாலஜி சைட்டோ பெத்தாலஜி கிளினிக்கல் பயோ கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இன் ஹிஸ்டோ பெத்தாலஜி Uh, we do process all the biopsy specimens and we have the automated tissue processor so we do a uh, few of the special stains for the diagnosis whatever the reports whatever we are giving as a, a critical report we define critical report or abnormal reports so we'll inform those reports to the clinicians as soon as possible once we get the report either uh, uh, i will see the reports whether whether it is the um, critical report or abnormal report so i will inform the concerned clinician immediately even we receive the samples from outside hospitals also we do process those samples and we report those uh, reports immediately to the outside doctors whenever if we find the abnormal or critical reports our lab has a unique feature like uh, we have got a nabl accreditation for the most of our lab parameters like uh, clinical uh, biochemistry even in hematology and clinical pathology we have got uh, nabl accreditation for most of the parameters in coimbatore uh, we are the second uh, hospital that we have got the nabl accreditation for the laboratory services we do get the samples from various hospitals even local from coimbatore and and also from tripur erode gobichettipalayam even pollachi udumalpetai so why they select us uh, select our lab services because one is uh, turn around time like uh, the fast we do re- give the reports to the patients and as well as to the clinicians uh, the reports are analyzed by the two pathologists i have one more pathologist dr soumya devi she is also here t- she is taking care of the quality related activity so we will analyze the uh, all the reports and then only we will give the final report in case um, if we have any doubts regarding the uh, like laboratory investigation whatever the clinicians have ordered with us so we will always we will discuss with the clinician about the clinical details and we will discuss with them like uh, how the patient present with uh, any any other findings we will correlate with the clinical findings we will discuss with them then only we will release the reports